Que la suegra la fue a pedir. Sí, mi suegra me fue a pedir. ¿Ya eran novios? No. ¿Cómo? ¿No eran novios? No. Ni novio ni nada. ¿No eran novios ni nada? Nada, ni lo conocía yo mi marido, mi marido. ¿Y ahí es donde lo conoció? Sí, cuando me fue, cuando lo llevó mi suegra que fue a saludar, es un saludo, dice. Entonces conocí el novio. Si no, ni lo conocía. Yo. Por medio de un saludo, tía. Ajá, por medio de un saludo. Pidieron mi, a la novia. Mi suegra llevó un canasto de, de chivos de barbacoa para que comió mi papá. Un chivo me cambió. Nos <risa> asomamos. ¿Cómo quedó? Ya están los nopales y lo demás. Entre de salsa, espagueti y el pollo. Y de esta forma se está comenzando hoy. Ya, echando ojo por dónde vamos a aterrizar con una ayuda. Ya logro ver muchos lugares, pero lo principal... ¿Por qué no caminar un buen rato? Y ya luego llegar con algún tío o alguna tía... Ya lo logramos ver, sí. Alguien que está muy participativo últimamente en los videos. Y está listo hoy para una nueva historia. Logramos ver que primero se concentra. Y después, ya sabe lo que nos espera, sí. Que hay que caminar y bastante. Mientras no dé un paso, él se queda de quedito. Híjole, para caminar cuesta un poco. Ya que aquí no hay vereda. Únicamente se va caminando entre de piedras. Y él como si nada. Y no deja de fumigar las plantitas. De repente me espera, de repente luego me deja. Ahorita es pura bajada y después lo más seguro que va a ser pura subida. En ocasiones parece que uno va escalando aquí. Alguna plantita con aroma y la piedra también. De repente le ponemos más velocidad.
Qué bueno que ya llovió. Y al parecer fueron muchas horas de lluvia. Ya que me llega un aroma, ¿sí? A la tierra que ya, ya está húmeda. Allí en lo más alto se logran ver algunas casas. Porque de este lado no hay nada. Caminos que son muy interesantes. Y que siempre nos llevan a un lugar. De hecho, puede haber alguna otra forma de llegar a las casas que logramos ver aquí en el video. Pero no hay como caminar mejor. Ya he visto comentarios que me dicen, Guarache ocupa un dron. De hecho, puede ser. Pero no hay como esta vida y trabajo que es muy terrestre. Ahí están, mírenlas, si son de las bravas, ¿eh? Un piquete, un piquete de estos animalitos y hasta da calentura. De repente, qué bueno que se nubla y de repente sale el sol a todo lo que da. Voy a continuar aquí con mi guía, con el acompañante. Espero de un momento a otro llegar con los tíos. Y no hay como estar aquí rodeado de esta hermosa naturaleza, respirando este aire totalmente limpio. Vamos a hacer una pausa porque alguien hasta tiene su mesa aquí en el campo y ya es hora de que coma. Mientras no podemos seguir. Hasta las contempla y se las está comiendo de una en una. Como él no tiene ninguna prisa o alguna preocupación. Vamos a esperar que ¿sí? nuestro acompañante termine. Y ahorita le continuamos. Mandándoles un saludo a todos. Dándoles un agradecimiento por estarme siempre aquí. O estar siempre muy participativos en los videos. Gracias.
Híjole, ya mi compañero, mi guía está esperándome. Sinceramente ya estoy pensándolo para pasar aquí. Ya no es nada fácil. Ahí adelante está él. Ahí me está esperando. Si me puso un ejemplo, ahora me toca a mí. Lo que sí, menciono que aquí... Un mal paso voy a dar para abajo. Ahí voy, ahora sí. Ahorita logramos escuchar un sonido como si fuera un balazo. Debe haber más gente por aquí. Pero no vemos a nadie. Están buenos los voladeros. Lugar donde ellos andan solitos, aquí no pasa nada. Alguien nos da la bienvenida. De hecho, aquí andan solitos y ya andan en busca de comida. Ahí los dejamos y yo continúo. Es lo que me gusta llegar a estas alturas y disfrutarla con todos ustedes. Híjole, vean para abajo. <risa> Pero mientras vamos a disfrutar todo esto. Lugar donde los nervios deben estar bien en su lugar. Bien puestos. Debe haber mucha concentración aquí. Ahorita ya con las labores. Aprovechando ya las primeras lluvias. Ya que tengo información que estuvo lloviendo más de cuatro horas aquí, en estos lugares. Después de caminar un buen rato, ahora ya toca platicar con alguien. Hace unos momentos llegó una abuelita. Está viendo cómo trabaja el tío. Como siempre, poniendo ya la esperanza en el surco. Tía. Buenos días, tía. Tía. ¿Cuál es el nombre de la abuelita, tía? Se llama Juana. Tía Juana, tía. Contesta, este. Contesta, este. Se está saludando. Ajá. Contesta usted porque está saludando. Ajá. Tía, por lo visto la tía no habla español. ¿Cuál es el que habla, tía? El dialecto. Hable al dialecto. Tía Juana, ¿cuántos años tendrá, tía? 
tiempo dice que tiene 96 años. Todo el tiempo dice que tiene 96 años. Así es que ya tiene el rato que dice así la tía. Por lo visto la tía ya viene a acompañarlos, a ella ya le cuesta trabajar. Pues ella es mi suegra y yo pues soy la primera nuera que ella tuvo y ahora pues tiene, ya está muy cansada, ya no puede hacer nada. Ya este, está cansada, tiene sus años. Pues nomás nosotros le echamos la mano porque pues ella no puede hacer mucho trabajo. A la tía Juana ya le cuesta trabajar, ya son sí. muchos años, en sus tiempos, la tía, ¿sí? sí, ha de haber laborado mucho, tía. Sí, pues ha trabajado con sus hijos, pues ella tiene tres hijos, ya pues ella se quedó sola, pues más que nada aquí su hijo Crescencio, nomás le echa la mano. Y yo como nuera que soy, pues le doy una tortilla, un poco de comida, cuando hago tortilla blandito, calientito, ya le invito que viene a comer. Ese es trabajo que hacemos ahora con ella. Y tiene usted razón porque ya en ocasión de los dientitos, a veces ya no hay ni muelas, deben comer algo suavecito, ya teniendo más años. Y qué bueno que le echa el ojo sí. aquí a la tía Juana. Sí, pues estamos obligados como un hijo que somos, estamos obligados de verla, ¿no? Porque pues ya está cansada ya. y nosotros también ya vamos por ahí caminando, ya estamos enfermos, ya estamos también, ya vamos para esa edad. Todos llevamos el mismo rumbo, en sí. ocasiones muchos nos podemos quedar en el camino, en otras ocasiones podemos seguirle, tía, primero Dios. Sí, pues Dios que nos presta vida y ahí andamos. Sí. Veo que ya están aprovechando las primeras lluvias, sí, tía pues, Matilde. Sí, pues ese es el trabajo del campo, que uno trabaja. Pues no, aquí no tenemos este trabajo, no tenemos, nomás estamos viviendo de que Dios Padre nos manda el agua y trabajamos para un kilo de maíz, un kilo de frijol, porque eso es la, lo más importante que tenemos nosotros. Es lo más importante. Sí. Esperemos que ya, ahorita comenzando a sembrar, siga lloviendo, tía. Pues que llueve otra agua y ya empezamos a sembrar, ahorita nomás está rayando la tierra para que va ya agarra otro poco de humedad y a echar el maíz. Me hubiera gustado tener comunicación también con la tía Juana, la tía Juana, 96 años, únicamente que habla el dialecto y sí, se me va a hacer difícil traducirlo, tía. Sí, pues ella sí contesta, pero como de repente vio y va a decir que, pues, ¿por qué me está haciendo esa pregunta? Ella tiene miedo. La, tiene miedo. Como, pues no conoce uno, pues. Ajá, a usted le da miedo también, sí, tía. Sí, pues, <risa> yo pues también como me cuesta muy difícil, como yo no fui a la escuela, yo no sé leer, por eso todo se me dificulta a mí, pues. Hoy no tengan miedo, tengan confianza para poder seguir platicando. Me presento, a mí me puedes llamar Guarache. Sí. Y hoy esta visita viene una ayuda para ustedes. Vamos a esperar al tío Crescencio que siga avanzando un poquito más. Y de un momento a otro lo invitamos a él también para que aquí nos acompañe. Y entre sí, entre la tía Juana, la tía Matilde y el tío Crescencio reciban la ayuda, tía. Sí, gracias. Tía Matilde, hijo, le veo que siempre aquí el tema es trabajar y trabajar, tía. Sí, pues yo desde chiquita de, de nueve años empecé a trabajar, cuidar los borregos, las yuntas, los burros, los cuches, los, los gallinas. Pues todo se tenía mi papá, pues todo se lo trabajaba, lo cuidaba, lo daba de comer. Ya fui creciendo, fui creciendo, ya... Fui adolescente, fui muy grande, me, me eligieron para hacer un matrimonio, pero yo tenía 30 años, por eso yo trabajé. Yo este, me colgaba las yuntas para que lo jalaba, que trabajaba mi papá. Iba a buscar leña con el burro, echaba justo el burro y iba yo a juntar mi leña con hacha, con machete, con... Y carrear agua el hombro, acá de nuestro hombro, con cántaro. Trabajó bastante, tía. Con cántaro, con todo. Y me casé y seguí lo mismo. Porque pues mi esposo era pobre. Nosotros no tenemos trabajo porque el trabajo es de arar 
la tierra, labrar la tierra. Entonces yo seguí trabajar, iba a juntar este, leña con mi esposo, bajaba la leña, hacía el carbón, porque ese es el único trabajo que hay aquí. ¿El carbón? Sí, es y, el único trabajo que hay. ¿Y la cosecha por sí? Sí, la cosecha cuando Dios nos da oportunidad de ver que hay, que, que llueve, pues sacaba yo, este, to, trabajábamos tierra en roso, que dicen tierra así nueva, que no se ha arado, y allí sacábamos 15, 12 costal de frijol, y ese vendía yo para sostenernos, vendía yo para mis hijos, porque estaba en chiquito, pues no, no teníamos de, con dinero, pues más que nada el dinero, pues los maestros pidían este, pide el otro. Pues con ese frijol o con el maíz crecí mis hijos. La tortilla, que es la tostada, las tortillas blanditas, la palma. Tejí el tenate y vendía yo por 12 tenates, se dice docena. 12 petates, una docena. En aquel tiempo estaba el tenate, una docena de tenate, que era 12 piezas. Estaba 75 pesos, 25, 40, según depende de la medida. Con ese creció mis hijos. Ya, yeah. cuando, ya cuando creció, pues ahora sí que yo tenía mi casita de madera, todo, cocinita de pasto, así. Ya cuando creció uno de mis hijas, es el que me echó la mano, que ya ahorita ya tengo mi casita. Pero si ella no me echaba la mano, pues yo no tenía nada. Tía, pasó fuertes experiencias. Yo no tenía nada, mi esposo le daba encargo. Él le cuidaba dinero del pueblo. Yo no vendía nada de mis animales, pero yo sí cuidé dinero del pueblo. Él estaba, él tenía dinero. Pues no era mucho aquel tiempo, porque nomás se manejaba de 30, 40 mil pesos hasta 50 mil pesos. Pero todo eso yo lo cuidaba para que mi esposo no se enrogaba ese dinero del pueblo. ¿Respetó usted algo que era ajeno? Tío? Sí, yo no me tenía yo mis hijos, mis hijos nunca me atentaban las cosas. Yo le decía, no vas a agarrar cosas ajenas porque eso no me gusta. Pues gracias a Dios que ellos sí me entendieron. Ahora, hoy en día, pues ellos ya son aparte. Y sus hijos la aprendieron, tía, ese gran ejemplo. Nomás son tres, un, un hombre y dos mujeres. Uno ya se salió de mí, fue a trabajar mucho tiempo, es el, el que digo que se llama. Ella me hizo mi casa. Trabajó mucho tiempo en México. Dice, pone mano de obra y yo te hago tu casa. Te doy dinero. Puro adobe cortó mi esposo, buscó quien lo cortó y lo hizo. Por eso tengo esa casa, si no, ni tuviera yo casa ahorita. Tía. Y, y el otro, mi hija. Yo se me iba a morir, porque está malo de esa enfermedad que tiene. Tiene una enfermedad que no es curable. Esa enfermedad se llama lupo. Y por eso la tengo aquí, porque pues de repente se enferma. Se ve que está muy, está bien, pero no porque ella tiene esa enfermedad. Pues ahí estamos. Yo pues por seguir mis animales me fui a caer, pegué mi rodilla. Por eso es que ando con vara, porque no puedo caminar ni puedo bajar aquí. Le cuesta, tía. Me cuesta mucho, por tía. eso es que... Estoy escuchando la primera, de que en sus manos pasó dinero del pueblo. Sí. Y usted nunca lo tocó. No. O para otros fines. ¿Usted respetó? Sí. Lo que sí, no pertenecía a ustedes. No. No, porque es malo cargar cosas ajenas. En segunda mencionó que su hija tiene una enfermedad, sí. la cual se requiere de, de medicina, se requiere de cuidados, parece que a ella no le debe tocar ni el sol. Nada. O, no, híjole, sí está difícil. No le puede tocar el sol o no le pueden decir nada, se enoja, su enfermedad es muy así. Porque cuando ella se detectó su enfermedad tuvo 15 días en el hospital. ¿Quién sabe cómo hizo su esposo? Pero sí le salió un buen dinero, como 40 mil pesos para que se curó. Pero como no tiene nada, él sufrió, sufrió para curarlo. Pues ahora está aquí, por eso es que la tengo aquí, porque a donde ellos vivían era muy lejos. 
y lo aquí porque está cerca de la escuela, por eso llegó su está a sus hijos aquí en la escuela. Sí, ahí la otra sé que cuando hay la enfermedad no pueden comer digamos cualquier comida. No, no porque ya llevan una dieta. Llevan una dieta, pues. Ella y come, las dietas pero muy poquito. Y las dietas en ocasiones salen caras, tía. Sí, porque pues nos, nos ponen una dieta de muchas verduras, pero como aquí no hay cuando hay esta lluvia, pues hay nopalitos, hay quentonil, hay verdolaga, el, el chipil. Eso es más es el que comemos aquí cuando está lloviendo. Pero ahorita como no hay nada, ahorita la verdura está muy caro. No se consigue como quiera, pues. Sí, tía. La tía Juana, la tía Matilde, están acompañando a, al tío Crescencio. Ahí con los animalitos que cumpliendo ellos con su labor. Los cuales sí, son una herramienta importante de trabajo para así remover la tierra. Porque en ocasiones no hay para contratar un tractor o una máquina que pueda venir aquí a moverla. O pueda venir a preparar la tierra. Todo tiene su costo. Qué bueno que alcancé al de la nieve. <risa> de una vez. Ahí está otra nieve y esta es para el tío Crescencio. Sí. El carrito se mandaba escapando. Tío Crescencio, por favor, tío. Gracias. Haciendo pausa y sigo platicando ahorita con las tías. Ah, sí, estoy platicando mientras yo le voy a dar aquí. Híjole. Con las vacas, porque <risa> si no, pues... Entre están de flojo, nomás no quieren trabajar. ¿No quieren trabajar? Ah, sí. Pues ya llegó la temporada aprovechando que está lloviendo. Y ya, sí, los animalitos estuvieron de vacaciones, comieron y todo. Sí. Listos ahora para esta labor, tío. Sí, así es, porque este, estuvieron este, de descanso. Y ahora, pues gracias a Dios que ya llovió. Y queremos de que siga este, Dios que nos mande agua, ¿no? Para que podamos este, seguir sembrando, aunque sea un poco, pero... Ahora sí, que la siembra esté bien, que no le haga falta agua. Primero Dios, tío. La leña que nunca hace falta, este horno, es donde se prepara la barbacoa de borrego, de chivo. El cual lo hacen principalmente en fechas muy especiales. Y donde sí, aquí, a través de calentando las piedras, se puede preparar una exquisita comida. No podemos tener dinero. Ahora, si hay un poquito, hay una enfermedad, pues se acaba, ¿no? Se acaba el dinero porque, pues, el doctor es cobra caro. Pues, ahora poco, nomás me enfermé. Tenía yo un poco de dinero, pues, se acabó. Un ratito gasté tres mil, cuatro mil cada viaje que voy. Acabó, no mi dinero. Se acabó el dinero. sí. Se acabó el dinero. Tía, así es que aquí no puede haber dinero porque luego hay enfermedad. Ajá. Hay enfermedad, pues no puede haber dinero. Porque el dinero, pues el, los, la medicina sale muy caro. Ajá. Sale carísimo la medicina. Aquí sí hay doctores, tía. Pues hay doctores, pero no, no cura gratis. <risa> <risa> hay doctores, sí. pero no cura gratis. <risa> claro, es, ellos cobran su... Su trabajo. Sí, cobran su trabajo. Pues uno como, pues no tenemos otro trabajo que hacer, pues. Como este trabajo ahorita que estamos aquí, con mi esposo que está trabajando. ¿Qué dinero va a sacar? No saca nada. Nomás vamos a esperar la producción de la cosecha que va a haber. Nada más que siga lloviendo, tío. Que siga lloviendo, pues. Eso es todo, porque si no hay agua no tenemos vida. Y a Matilde, ¿son tres hijos los que usted tiene? Sí, tengo tres hijos, dos mujeres y un varón, pero esas dos mujeres los, los tengo aquí, a, a, aquí al pueblo, están, pues ya tienen cada quien su pareja, pues ahora sí que yo como madre que soy, pues lo quiero los tres, lo quiero iguales, porque son mis hijos. Yo no divido ni uno menos ni uno más. Porque yo los quiero iguales. 
los quiere por igual. Tía. Sí, sí, un pedacito lo que yo tengo dentro de mi mano, como con ellos porque son mis hijos. Y los hablo, no los, a veces los hablo recio, porque para que ellos también tengan cuidado, porque a veces ahorita con la situación que uno vive, es muy difícil para vivir en este Sus hijos ya tienen consejos de grandes experiencias. Han aprendido de ustedes, tía. Pues que, aprend que aprendieron que si lo valoran, pero si no, pues ahí ya queda de su cuenta. Pero yo no les di mal ejemplo. Yo les dije que trabajan con su mano, con, con el sudor de su frente, que comen, que no piensan otras cosas malas, porque es muy difícil. Yo trabajé con mis manos y crecieron, cada quien guerraron por su rumbo y ya nomás me quedé yo los dos con mi marido. Todavía tengo a mi suegra y es, todavía lo estoy bien. Yo ya me enterré, mis papás ya no están, pero mi esposo está su mamá. Es que me duele mucho, pues. A veces de noche yo no duermo, me pongo a pensar cómo voy a... Ser que llega yo a cansarme más. Y a usted se desespera y por motivo de la desesperación no duerme bien. Bueno, porque me pongo a pensar muchas cosas. Allá. Como aquí tengo a mi suegra en la mano. A veces voy de noche, voy a sumar a donde ella duerme. La gente no sabe cómo ando yo sola. Me levanto a las 2, las 3 de la mañana y voy a sumar y está acostadita nomás. Si, su, si supieran cómo camino, cómo. Ni mi marido no sabe cómo. Usted no ha dejado a la tía de cuidarla, no porque, a la tía Juana. No, porque como se, ella se enferma de repente, por eso ella, yo lo, lo vigilo de noche, voy a veces. Ha tenido diferentes labores, trabajo, cuidar a los hijos. Y ahorita seguir cuidando a la tía Juana. Pues sí, pues cuidar a mis hijos. Como uno que este, uno mi hija que se enfermó y me quedé con mis nietos. Son dos, eran dos, uno lo cargué en mi espalda y me quedé con ellos y se enfermó mi hija. Pues ahí lo estoy cuidando. Ahora sí, ahora como digo que yo como que voy a aprender a envejecer. Si ellos... Dios quiera que entre gracias a su corazón y entiendan que yo los cuide, que no los estoy cuidando hasta hoy en día. Que me quieran el día de mañana y si no, pues ya Dios sabrá de mí. Siempre primero Dios, tía. Sí, pues Diosito lindo, porque Él es el que, como digo, que yo tengo mucha fe a, los, a Dios Padre que, que me proteja. Tú estoy caminando, pues uno si viva yo siguiendo ir al hospital. Me dijo un doctor que iba, me iba a hacer cirugía. Dice, si no quiere lo quitamos, ese dolor lo trozamos, tú pierdes. Pues ya no fui. Le dije, mi, mi esposo, ya no voy. Le dije, porque Pues dice que corta mi pie. Mejor me voy a estar aquí. Ya llevo 19 años, ya pegué en este mazo. Que me caí y ese, ese golpe tengo hasta ahorita. Y ahora con defecto que tengo, que, que no veo un lado de mi ojo, pero vaya que de por sí no veo, pues. Por eso yo no fui a la escuela. No, mi papá no me quiso mandar a la escuela. Porque me dice que te hacen bullies. Pero como es, antes no se sabía esa palabra bullies, sino... Dice, te, te dicen que estás visca, que estás ciega, que estás... Ah, bueno, muchas cosas. Por eso es que ya no fue a la escuela, tía. Por eso nunca, nunca fui a la escuela. Veo que... Hay momentos que si no hay dinero no van al doctor. Buscan ustedes la forma de seguir viviendo así, tía. Pues con la medicina del campo. A veces me tomo unas hierbas que hay en el campo. O a veces voy a la forma de cómo me voy a comprar unas pastillas. Las pastillas que, que yo tomo son este el de clofenaco y el, porque sufro de la presión. Y tomo el, el nanabril. Esas son las pastillas el que me que tomo hasta ahorita. ¿Las pastillas las compra? Sí, las compro. Pero la, el de 
el de clofenaco, las inyecciones que me, que me piden, me lo, lo compro, pues. Eh, días que ya no tenía yo dinero y tejí 25 petates y le dije a mi esposo, pues vete a venderlo porque no tengo dinero, viene 10 de mayo y pues quiero, me hacía un, un refresco, ¿no? un agua, un, lo que sea. Por eso ya, pues ya lo fue a vender, pues ya hallé mi dinerito. Pues no saqué mucho, pues ya, pero algo, 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 nada. Sí logró vender los petates, tío. Sí, lo vendió, este, junto, lo vendió los 25, pues ya hallé mi dinerito. Pues ya ese dinero todavía tengo hasta ahorita, todavía lo estoy guardando de a poquito para que alcance, porque nomás al momento lo cama uno, pues no, no, no alcanza también. No he visto la palma por estos rumbos, tía, ¿a dónde se da o se ese, la trae? Ese viene de San Juan Tamazola, por Río Tanduche, por ahí por Canoa. Viene aquí, lo compro la palma a 125 el rollo que dicen, 100 piezas. 100 pies, 125 y el petate vale 85 pesos. Más me gano un petate, cada ciento. Cada ciento. Sí. De 100 petates, tía. De 100 palmas gano uno. De 100 palmas, Ajá. nada más uno. Un petate nada más gano. 30 por 90 palmas, dos para que compro la palma y, y uno más estoy ganando. Le queda muy poco. 20, pues 85 pesos nada más me queda. 85, tía. Sí. Oh. Con los 85 que se ha comprado, tía. Pues me compro, este, ¿qué cosa me compro? Un, un jabón de pasta, un jabón de polvo. Uno, yo luego el otro, 85, me compro medio litro de aceite y... O si tengo ganas un pan, pues está un 20, 30 pesos de pan, tres panes, callo por... <risa> Ahí ya alcanzó, tía. Para eso. Sí, hasta ahí nomás. Y a Matilde, por ejemplo, con estos 100 pesos, ¿qué es lo que se compraría, tío? Pues me voy a comprar un jabón de, de aquilo. Un jabón de aquilo. Que me dura 15 o 20 días. Y una, un jabón de pasta, que cuesta 30 pesos. Ya son 70 pesos. 70, no sobran 30. Sobra 30, pues ese 30, a ver qué me compro. Un pancito, tío. Un, pan, un agua un agua sí un agua tía y ya con todo esto de una vez mire a ver qué más se compra pues ya tía. me voy a comprar más sí, sí está bien a... ya son varios billetitos ahí los tenemos tía sí. para que se compre más cositas pues aquí ya me voy a comprar algo. Ya aumentó, tía. Ya aumentó. Yo este, este dinero voy a comprar maíz para sembrar, especial para sembrar, para que otro año voy a tener más para comer maíz. Tía, uh -huh. para la tía Juana también se le va a quedar sus billetes, tía. Por favor. Garra, tía. ¿Qué de qué dice? Ajá, ¿Para qué es dice? ¿Qué para qué es? Uh -huh. Híjole. ¿Para qué es dice? ¿Para qué será, tía? Habla usted, Nicuta, y no dile usted, habla usted su idioma. Nicuta, y no dile usted, Tasha, y no dile usted. Gracias que me dio este dinero, dile usted. Y es que la tía, sí, la tía no logra agarrar la confianza que es. Tiene miedo. Lo que nunca falta, el refresco, <risa> llegando hasta los rincones más escondidos de nuestro Oaxaca. Ya se fue. Cuando logramos ver de este humo, ya nos comienza a indicar de que se va a comenzar a hacer una comida. Logramos ver lo que tenemos por aquí. Hay hoja de aguacate. Por aquí de plátano, acompañada con mil tomates, hay cebolla, aguacates, chiles, está el cilantro, pasta, por aquí el pollo, hay nopales. Algo más que se va a ocupar es el chile guajillo y chile ancho. También se ocupa la crema, que no falte el clavo, pimienta 
y el orégano. ¿Cuántas emociones pasa uno o pasamos todos cuando le prepara uno, cuando se prepara comida para una abuelita de 96 años? A un lado la tía Juana y la tía también sabe preparar hoy comidas, pero hoy, hoy la tía está en descanso. Aquí los chiles, mil tomates ya pasaron a la lumbre, están hervidos, el ajo también. La cebolla ya está cortada. El cilantro, al igual, ya fue cortado y se va a preparar una salsa. Al igual con los nopalitos, así van quedando. Las hojas de plátano ya se asaron. Los chiles ya estuvieron hirviéndose durante mucho tiempo. La cebolla y ajos ya asados se van a moler con lo demás. Logramos ver ya que se molió el ajo, el chile, cebolla clavo, pimienta y orégano. Y ahí va. Un pollo preparado hoy así de esta forma, en el cual la preparación es larga, no se hace muy rápido. Aquí tenemos el ejemplo, primero está la, la hoja de plátano, después la hoja de aguacate, luego sigue la pieza de pollo. Encima los nopales. El pollo enchilado, sí, una parte ya la tenemos aquí. Y ahí van los demás. Ahí los tenemos. Ahora a esperar una media hora aproximadamente. calientitas, ahí están ya se molió listo sí para preparar una buena salsa un poco aguadita porque viene lo demás colocando primero la cebolla luego la hierbita con un poco de aguacate Haciendo esta combinación hoy con una exquisita salsa. Queda muy espesita y muy recomendable para hacerla en casa. ¿Sí? Lleva cebolla, aguacate, cilantro. La vamos a combinar con nuestro pollo que ahorita está todo lo que da ahí en la lumbre. O así nada más con una calientita. No le pongo sal porque ya la tiene. Ahorita ni quien detenga a la tía, la tía Matilde, elaborando ahí las calientitas. Tienen las clayudas. Las clayudas, tía. Tía, como está en las nanalitas. Muy bien. Luego aquí hay buenas quemadas haciendo tortillas, no es nomás que se estén haciendo. Tía Matilde, ¿ya cuántos eh, años lleva de casada ah, con el tío? 40. Ya cumplí 40 años. 40, 40 años. 41 años. Sí. Tenía yo 30 años. Cuando mi suegra me fue a pedir, me casé con mi marido. Primero por lo civil y después por la iglesia. Así es que la suegra la fue a pedir. Sí, mi suegra me fue a pedir. ¿Ya eran novios? No. ¿Cómo? No eran novios. No. Ni novio ni nada. No eran novios ni nada. Nada. Ni lo conocía yo mi marido. Mi marido. Y ahí es donde lo conoció. Sí, cuando me fue, cuando lo llevó mi suegra que fue a saludar, es un saludo, dice. Entonces conocí el novio. Si no, ni lo conocía yo. Por medio de un saludo, tía. Ajá, por medio de un saludo. Pidieron mi a la novia. Mi suegra llevó un canasto de. De chivos de barbacoa para que comió mi papá. Como un chivo me cambió. <risa> Tía, antes era la costumbre. Sí, era la costumbre. O todavía será por estos rumbos, tía. Sí, pues algunos. 
Pero ahora ya se van las muchachas. La pena habló el hombre y ya se fueron. ¿Y ya se fueron? Sí. Ya ni dan nada eso. ¿Cómo? Pues ya, ya no hay presente. Ya no hay presente, puro, así, regalado. Ya cuando se dan cuenta, la muchacha ya está en la casa del novio. Sí, allí ya se fue por, por su propia voluntad. Así, por eso es que yo me casé así, mi suegra me fue a pedir. Cuando yo me casé, mi, mi papá hizo una boda. Ah, pero hubo boda, tía. Sí. Estuvo bueno. Sí, tuvo banda, el mole con mucha gente, tocó la banda y ya nos, se fue bailando mi papá, mi mamá, hasta mi casa y mis papás, porque allí hubo la fiesta. En esa ocasión, como no me invitó, tía? Pues como no lo conocía. <risa> Aquel tiempo no había nada, nada, ni apoyo, ni... Ahora sí que, pues así, así vivimos. Por eso yo me casé, ahora me casé, llegué a casa de mi marido. Igual seguí sufriendo, como lo que sufrí en mi casa. Así fue mi, mi casamiento. Fui hombre, hombre y mujer delante de mi papá, pues ya pensé que ya no me iba yo a casar. Estaba yendo al tren. Sí, ya. ya no quería, ya no había, iba a haber boda. Se me quedaba yo para vestir santo. Sí, ya. así es que a usted ya se le estaba yendo el tren. Sí. Se estaba escapando el tren, tía. Se estaba escapando, <risa> pero no se escapó. Pero llegó hasta un ferrocarril, tía. Sí. sí así fue mi vida. Sí, tía. Ahí lo tenemos, ¿eh? No crean que ya se desapareció. Él cumplió con su trabajo que ha sido al principio de acompañarme. No me deja. Bueno, de repente se me desaparece, pero ya más adelante ahí me está esperando. Ya que él tiene más habilidad para andar en las montañas. La tía Juana con sus 96 años. Ya se le hizo el llamado para que ahorita disfrute del pollo que sí. Ya se terminó de prepararlo. Así como la tía en estas regiones hay muchos tíos y tías. Que en su mayor parte hablan en este rumbo es el mixteco. Los cuales guardan muchas experiencias entre lo bueno o lo malo. Es hora de lavarse las manitas sí. también. Llega el momento ya de servir. Aquí con la salsa tengo el espagueti y el pollo. A ver qué tal salió. Nos asomamos. ¿Cómo quedó? Ya están los nopales y lo demás. Combinado con el espagueti. Ahí lo tenemos. Ahí viene la salsa. Entre de salsa, espagueti y el pollo. La tía Juana ya, ya va a recibir. Hoy la preparación fue esta. Este, en este momento pues vamos a recibir un alimento que es de cada día. Este... Para nosotros que lo necesitamos y gracias a Dios y gracias a ustedes ¿no? que nos, nos están brindando bastante este, con este alimento. Buen provecho tíos. Pues muchas gracias es que este alimento llegó ahora que estamos aquí nosotros que lo necesitamos y muchas gracias aquí los hermanos que nos no se olvidó de nosotros, no está ayudando este momento. Y gracias a Dios. Y ellos que la bendigan, a ver, ellos andan. Yo les deseo muchos que sean felices su camino, donde ellos haya que Dios que la proteja y Dios que la bendiga. Les doy las gracias a Dios, nuestro Señor. 
y por este momento voy a recibir este alimento y muchas gracias. Y por otra parte, la tía, sí, la, la tía Matilde mencionó sobre su hija. Su hija no está en estos momentos, fue a una consulta. Estuvimos esperando que llegara a su hija de la tía, se le deja aquí una aportación económica. Me voy con una pruebita. Híjole, primero aquí con esta salsa. Y luego el pollo, ya se dejó. Hoy sí, doble mordida. Al igual ellos ahorita están compartiendo aquí los alimentos. Me sorprende. Ahí sacate verde. ¿A dónde lo conseguiría el tío? Ahí tenemos al burrito. Claro. Porque los animalitos también tienen derechos. Ellos son vegetarianos. Frente a los tíos tenemos una ayuda que ya se está entregando. Además se está haciendo una entrega de, de lentes. Tío Crescencio, tío, usted me falta también para que reciba, por favor. Bueno, pues sí, tío. Gracias por el apoyo ¿no? que ustedes me están brindando. Este, esto pues yo lo voy a tomar en, en mis manos para que me sirva para la alimentación de mi familia. Claro tío, hablando ya de alimentación no se preocupe mucho porque es el mismo tema que tenemos y que se puso sobre la mesa, huevitos, aceite, leches, uh -huh. hay muchas cosas. Me encantaría explicarle a la tía Juana que hay. Pero ahora sí, para con el dialecto que habla, para mí sí se me dificulta. La cobija, por si de repente ya viene el frío, que ahorita es puro calor. Bueno, pues este, en este momento pues voy a este, declarar ¿no? cómo eh, fue el principio de mi vida. Pues gracias a Dios de que Él me dio vida y salud. Este, pues yo empecé a trabajar en el campo, no salí para ir en la ciudad, sino yo estuve trabajando durante mi vida, este, haciendo mi trabajo aquí en el campo y este, en este momento, pues este, gracias a este, este pro programa de Guaracha, ¿no? Que, Así es, tío. Que me está tomando en cuenta por mi edad y por mi familia, que este, gracias a Dios que Él me está dando este, la vida con mi esposa, y le doy muchas gracias, ¿no? Este, este programa de Guarache. Tío, está todo usted en... todo el tiempo ha estado en el campo, ¿no ha salido del pueblo alguna ocasión? Pues, pues, sí, fue por temporada, no, no fue por, no fue por mucho tiempo, sino fue por temporada nomás. Desde aquí, pues, como somos campesinos, pues ya cuando uno va tomando ya una edad, pues este, aquí el trabajo es este, labrar la tierra, ¿no? Y así empecé de trabajar a los este, 15, 16 años con la yunta y haciendo otros trabajitos también en el campo. Y así este, a una edad ya avanzado, a los 33 años, este, ya me... Este, me junté con mi esposa, este, ahora sí, para hacer una este, vida en este, en este mundo. Este, empecé a tener mi familia, mis hijos. No fueron muchos, sino fueron tres este, hijos nada más que estuve con mi esposa. Y eso es todo de lo que yo puedo decir, que, todo, que todavía Dios me está prestando vida y salud en este momento. Tía Matilde fue, la cambiaron por un chivo. Sí, pues yo no conocía a mi esposo, yo lo conocí cuando él fue a saludar un saludo con mi suegra en casa de mis papás y llevaron un, un osequio que fue un chivo y 400 de tortilla. 
llevaron tortillas. Tortillas de maíz. Tía, ¿pero qué pasó con el chivo? Lo comimos nosotros, porque nos lo sequieron. Sirvió de botana. Sí, sirvió de botana. Así de es todo. que ya llevaba su fin el chivo, tía. Sí, ya llevó el fin. Es fue el presente que me lo sequieron a mis papás. La despedida se comienza a dar ya, después de conversar, platicar, convivir con los tíos. Y es sobre las alturas. Hay más ayudas a bordo, las cuales hay que continuar para entregarlas. Logro, logro ver más casas al fondo. Ahí se ven unos puntitos blancos, son los techos de algún hogar que está en espera de una buena ayuda. Ahí vamos llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias.